Olá, os bancos vão oferecer o parcelamento do cheque especial com juros mais baixos a partir de julho deste ano. Com isto, o tema da entrevista do quadro Dinheiro da Mais TV de hoje é com o contador Edson Franco. Seja bem-vindo, Edson. Ah, muito obrigado a, a você e a todos também que são é, telespectadores da Mais PB. Primeiro, vamos saber o que é o cheque especial. É, em verdade, é, eu diria que é um eufemismo por parte do mercado né, essa questão de chamar de cheque especial. É uma maneira mais doce né, de dizer que trata-se de um empréstimo. Né? Então, o cheque especial, na verdade, ele é um empréstimo. Ele é um valor concedido, um crédito concedido ao cliente para que, à medida que ele necessite, ele faça uso desse valor. Né? Na verdade, eu diria um microcrédito, porque são valores é, não são tão altos, dependendo, obviamente, do cliente, do banco. Mas, em verdade, ele nada mais é do que um empréstimo para o cliente que está utilizando. Então, além do que você tem na sua conta, além do que você deposita na sua conta, ele lhe dá um crédito para que, numa necessidade, você possa fazê-lo uso. Porém, sabendo que se você usá-lo, você terá que pagar por esse uso, que é o famoso juros sobre o empréstimo. E, no caso, o cheque, o cheque especial ele é o que tem mais juros da, da economia, né? É, ele apresentou o 300, acho que foi 354 agora em fevereiro, salvo engano, é, em números redondos, é, ele apresentou o maior valor. Apesar de que são os, todos os valores estão acima de 300% nas linhas de créditos, é, do cartão de crédito, do cheque especial, efetivamente. É, mas, no caso do, do cheque especial, ele é um pouco mais alto porque é liberado um crédito sem muitos critérios, sem muita cobrança uh, para você. Né? Lógico que por trás da oferta desse cheque especial, desse empréstimo, o banco faz uma análise do cliente e aí ele oferece um limite dentro daquilo que espera que o cliente possa pagar. Mas ele oferece nat naturalmente, sem muita contrapartida, do que outros instrumentos financeiros. Né? Então ele bota esse valor lá, acreditando que você, na utilização, conseguirá pagá-lo. Mas, efetivamente, se não pagar, terá que pagar os juros que estão embutidos ali. É o risco em que está embutido dentro do cheque especial. Obviamente que tem outros fatores que fazem elevar os juros, como, por exemplo, a inadimplência em relação a essa lei de crédito, que, salvo engano, ano passado, foi a primeira ou foi o segundo lugar é, colocado aí no Serasa, inadimplemento da oferta de crédito. Tem alguma situação que é mais vantajoso você pegar o, o cheque especial e não um empréstimo comum? Não, desconheço. O ideal é que você procure linhas de créditos é, com valores mais baixos. O cheque especial ele foi colocado, até pelo próprio nome diz, cheque especial, uma especialidade. Até você perguntou, seria alguma coisa mais vantajosa? Vantajoso era a gente não precisar fazer o um empréstimo. Por óbvio que a gente pode fazer endividamentos, a gente pode fazer empréstimos, desde que eles sejam, sejam planejados e que vá caber dentro do nosso orçamento. O grande problema, e aí o cheque especial ele trabalha, vamos dizer, com essa questão psicológica da pessoa e mexer com dinheiro, é que quando você vai ao seu banco, ou quando você ou ia seu banco tirar o extrato, hoje você pode fazer pelo home bank, você abre lá, ele vai estar muitas vezes aparecendo o que você tem somado ao cheque especial. E aí, psicologicamente, leva você a crer que você tem aquele dinheiro todo e você não tem. Você só tem o seu limite, que, o seu próprio e mais alguma coisa. Então, o ideal é que a gente não devesse utilizar nenhuma linha de crédito, a não ser que ela seja planejada e que vai caber dentro do seu orçamento. Porque aí é, vira o que nós chamamos, ou que todos chamam, a bola de neve financeira. Ou seja, você usou aquele recurso sem uma necessidade específica, é, não fez o, o cálculo correto dos seus gastos durante o mês, nem do que você recebe, e aí você começa a se enrolar nessas contas. E como a taxa de juros é alta, altíssima, aí faz com que um, um juros que no mês possa ser 100, no outro mês vai para 200, no outro mês vai para 300 reais, dependendo do banco, dependendo da taxa de que você solicitou. Então é esse cuidado que deva ter todas as pessoas em manusear o dinheiro. Eu, quando você até me ligou para a gente é, conversar, sobre, bater esse papo, eu estava matutando, como disse, uh, no sertão, e levando em consideração que às vezes a gente não sabe trabalhar com o dinheiro 
e nem com as grandezas que são colocadas é, inflacion... é, de índices colocados para a gente. Por exemplo, falar que os juros do, do cheque especial é de 13% ao mês, às vezes a gente acha que é pouco, mas é 13% ao mês. Mas tem que lembrar que ao ano isso retre... é, está acima de 300%. E para a gente fazer a comparação... 13% ao mês, numa inflação de 3%, já dá para perceber que ela é alta. Né? É. Então, de fato, é, o ideal é que você não faça esse uso do cheque especial, é, a não ser, e qualquer outra linha de crédito, a não ser que você tenha programado isso é, já antecipadamente e vai caber no seu, seu orçamento. Sobre os bancos, eles têm alguma obrigação de alertar o cliente quando chegar a esse limite do cheque especial? Não, ele coloca o valor lá, Obviamente que ele tem um contrato com você, né? normalmente ele renova esse contrato anualmente, em alguns casos ele já faz isso automaticamente, mas cabe a você manter esse controle dos recursos que tem lá. Ele não vai mandar um aviso para você que você entrou uh, no seu crédito especial, no seu cheque especial. Você que vai acompanhar e vai verificar isso. E aí, vale ressaltar que tem que acompanhar muito bem acompanhado, porque se você entrou no cheque especial, é preciso que você dê atenção para o mais rápido possível cobrir aquele valor que você utilizou, porque ele vai variar de acordo com o tempo. Quanto maior o tempo, quanto maior, maior o valor, maiores serão os juros cobrados. Ok, muito obrigada, Edson, Nada. pelos esclarecimentos aos nossos internautas. Tá ok, eu que agradeço a vocês do Mais PB e se precisar nós estaremos sempre à disposição. E assim a gente encerra mais uma entrevista da Mais TV.